வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் பானோஸ் குக்கருக்கு வரவேற்கிற வீடியோக்குள்ள போறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிடுங்க என்னோட நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைச்சிரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சண்டே லன்ச் ரொட்டீன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் ரசம் சாப்பாடு பருப்பானம் இதை செஞ்சுருக்கேன் இன்னைக்கு எப்பயுமே வீக்கெண்டில் எங்கள் வீட்டில் நான்வெஜ் தான் ரெண்டு நாளுமே சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாளுமே நான்வெஜ் தான் இது வந்து சண்டே நான்வெஜ் சண்டே லன்ச் ரொட்டீன் உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல நாலு டம்ளர் ரைஸ் ஊற போட்டுட்டேன் ஒன்றரை கிலோ மீன் வாங்கிட்டு வந்தார் எங்கள் வீட்டில் தக்காளி தேங்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகா பூண்டு கருவேப்பிள்ள கொத்தமல்லி இதெல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் தட் அம்மியில் தட்ட வேண்டியதை தட்டி வச்சுக்கிட்டேன் அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் மிக்சியில் அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் புளியை குழம்புக்கு புளியை ஊற வச்சுட்டேன் அந்த மீன் வந்து செங்கனி கொடுவாய் மீன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் கொடுவா மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நான் வந்து போட்டிருக்கேன் விரிவான செய்முறை விளக்கம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து வறுக்கிறக்கும் குழம்பு வைக்கிறக்கும் தனித்தனியாக மீனை பிரிச்சுட்டேன் தலை வாழெல்லாம் குழம்புக்கும் நல்ல பீஸாக இருக்கிறத வந்து வறுவலுக்கும் ரெடி பண்ணுறேன் மீனை வந்து இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே இந்த வறுவல் மீனில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு பெப்பர் பவுடர் எக்கு ஒயிட்டு இது மட்டும்தான் நான் சேர்ப்பேன் சேர்த்து நல்லா மீனில் எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி நல்லா பெரட்டி வச்சிடலாம் இதை மூடி போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது ரைஸ் வைக்கிறேன் ரைஸுக்கு தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கிறேன் சைட் பை சைடாகவே வேலை முடிச்சோம்னா நம்ம ஒன் ஹவரில் நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம் முடித்து கிச்சனை க்ளீனும் பண்ணிடலாம் இப்போ தண்ணி மட்டும் இப்போ கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மண்பானையை அடுப்பில் வச்சுட்டேன் சட்டி காஞ்ச உடனே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் கடுகு வெந்தயம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு தட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ குக்கரில் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அரிசி போட்டுடலாம் இப்போ நாங்கள் குடியிருக்கிறது வந்து ஒரு குவார்டர்ஸு பின்னாடி பாருங்கள் க கிச்சன் ஸ்லாபுக்கு பின்னாடியே ஜன்னல் இருக்கும் ஜன்னல் வழியாக வெளியே தோட்டம் இருக்கும் பசுமையாக நிறைய மரங்கள் இருக்கும் வேப்ப மரம் தென்னை மரம் லெமன் ட்ரீ வாழை மரம் இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டே சமைக்கிறது எனக்கு ஒரு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பசுமையாக இப்போ வெங்காயம்லாம் வதங்கிடுச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி ஊற்றிடலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிடுறேன் அதுக்குள்ளே ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஒரு தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டு மிக்சியில் பேஸ்ட்டை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சாச்சு இது அங்கே இருக்கட்டும் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அதில் வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டுடுறேன் எல்லாம் மசாலா பொடிகளும் சேர்த்துடுறேன் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுடுறேன் எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவு வதக்கின உடனே கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுடுறேன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடுறேன் இப்போது குக்கரில் விசில் வந்துடுச்சு ரெண்டு விசிலில் சாப்பாடை இறக்கி வச்சாச்சு அடுத்தது மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் 
எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஃபிஷ் எடுத்து போட்டு பொறிச்சிடுறேன் இதில் மசாலா எல்லாம் போட்டது நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு குழம்புல இப்போ மீனால் எடுத்து இதில் போட்டுடுறேன் லைட்டாக மேலால் கலக்கி விட்டுட்டு மீன் உடஞ்சிடாமல் மூடி போட்டுடுறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த குவார்ட்டர்ஸ் வந்து கட்டி ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு அதனால் எதுவுமே மாடனாக இருக்காது ரொம்ப பழங்காலத்து ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் இப்போ மீன் குழம்பு நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயை ஊற்றிடுறேன் மேலால் கலக்கி விட்டுடுறேன் தேங்காய் ஊற்றிற ஒரு கொதி கொதிகிற வரையும் அடுப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மேலால் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை தூவி மீன் குழம்பையும் இறக்கி வச்சிடலாம் சாப்பாடும் மீன் குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு மீனை நல்லா திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரையும் நல்லா வறுத்த எடுத்துடலாம் மீன் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வறுத்துட்டோம் எடுத்துடுறேன் அடுத்த செட் ஆஃப் மீனை வறுக்கிறக்கு போட்டுடுறேன் இப்போ இந்த அடுப்பில் ரசம் வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனை வச்சுக்கலாம் பேன் சூடானோன்னு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டும் பூண்டு ரெண்டும் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா தாளித்து விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இருக்குது அதையும் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பச்சை மிளகாய் விழுத சேர்த்து புளி கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அந்த பக்கம் மீன் வறுபட்டுட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் ரசம் நல்லா நுரைச்சி வந்துடுச்சு ஓரமெல்லாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பாடு குழம்பு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து காலையில் பொங்கலுக்கு வச்ச பருப்பானம் இது பொங்கலும் பருப்பானமும் வச்சுருந்தேன் அதுதான் இது என் பையனுக்கு மீன் குழம்பு பிடிக்காது அவன் சாம்பார் தான் ஊற்றி சாப்பிடுவான் அவனுக்காகவே சாம்பார் ரசம் வச்சாச்சு இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் சாதம் சாம்பார் பருப்பானம் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது சூப்பராக சண்டே லன்ச் மெனு தயாராக இருக்குது எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி